ஹலோ ஆல் வினோத் இயர் ஃப்ரம் என்டுரன்ஸ் இன்ஜினியரிங் அகாடமி சி ரீசண்டாக ஒரு கொரி ஓகே ஃப்ரம் டிஆர்பி ஆஸ்பரண்ட் ஐ தாட் இந்த கொரிக்கு நம்ம ஆக்சுவலி இந்த இந்த கொரி வந்து பிஃபோர் ஒன் இயர் ஆல்சோ நம்ம டிஆர்பி டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ்க்கு திஸ் கொரி அந்த கொரி அப்போ நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன் பட் அகெயின் அந்த டைமில் இட் டிடன் ஸ்ட்ரைக் மீ ஓகே ஸோ நம்ம இது ஒரு வீடியோவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகலை பட் நவ் திரும்ப அதே கொரி இன்னொரு பையன் ரீசெண்டாக கேட்டிருந்தான் ஸோ ஜஸ்ட் ஐ தாட் ஓகே மேபி இந்த கொரி நிறைய பேருக்கு இருக்கும் பட் தே ஆர் நாட் ஆஸ்கிங் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட்டர் டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு அலோட் இல்லை டிஇபி எக்ஸாமுக்கு அலோட் இல்லை இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் டிஆர்பி அதையும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிடுறேன் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் நான் எந்த பாயிண்ட்டை பற்றி பேச போகிறோன்னு அந்த பாயிண்ட் எந்தெந்த எக்ஸாமுக்கு கேல்குலேட்டர் அலோட் இல்லையோ அந்த எல்லா எக்ஸாமுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி அது என்ன பாயிண்ட் சிம்பிள் ஸோ டிஎன்இபி எக்ஸாம் டிஆர்பி எக்ஸாம் ஆர் ஈவன் பார்க் இஸ்ரோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிறைய எக்ஸாம்ஸ்க்கு கேல்குலேட்டர் அலோட் இல்லை ரைட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி எக்ஸாமில் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு கொஷின் அண்ட் ரீசெண்டாக நம்மளோட கோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீசெண்டாக நடந்த ஏஏஐ எக்ஸாம் இருக்குல்ல ஸோ ஏர் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா எக்ஸாம் அதை எழுதிட்டும் ஒரு கொஷின் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தேன் சார் இந்த கொஷின் கேல்குலேட்டர் எல்லாமே சால்வே பண்ண முடியாது பட் இந்த கொஷின் ஏஏஐயில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாட் இஸ் அ சொல்யூஷன் சிம்பிள் நீங்கள் இந்த மாதிரி கேல்குலேட்டர் இல்லாமல் எழுதக்கூடிய எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சில கொஷின் அதாவது அ கொஷின் which can be solved only with the help of calculator direct ah nammalo mind calculation moolamavo illa already well known traditional calculation techniques use panniyo nammala solve panna mudiyadhu either we need uh, a scientific calculator or at least a normal calculator for solving that problem okay suppose ln irukla exponential irukla so either nammalku and the scientific adinadhu uh, tables kuduthirukkom scientific uh, uh, data book kuduthirukkom or else we need to have uh, calculator to solve it ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரா அந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா ஓகே என்ன பண்ணுறது எல்லா எக்ஸாம்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும் பார்க்கேஸ் ரோ டிஆர்பி டிஎன்இபி ஈவன் அதனால் வாண்டடாகவே டிஆர்பி எக்ஸாமில் இந்த டிஆர்பி டெஸ்ட் சீரீஸ் விஷய கண்டக்டரில் வாண்டடாகவே வி கெப்ட் ஃபியூ கொஷின்ஸ் ஏன்னா கேல்குலேட்டர் இல்லை பட் வாண்டர்லி வி கெப்ட் ஃபியூ கொஷின்ஸ் விச் கேன் பி சால்வ் ஒன்லி பை ஒன்லி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கேல்குலேட்டர் ஓகே அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம்லேயும் அந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த கொஷின் கொஷினியர் ஓகே த பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு த எக்ஸாமினர் உடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கொஷின் மூலமாக உங்களோட டைமை அவங்க ஜஸ்ட் தே ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்டீல் யுவர் டைம் சி இந்த எல்லா எக்ஸாமுக்குமே ஒரு பெரிய இஷ்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் கன்ஸ்டன்ட் ரைட் டிஆர்பி எக்ஸாம் த்ரீ த்ரீ ஹார்ஸ் அண்ட் யூ வில் பி யூ ஹாவ் டு யூ ஹாவ் டு ரைட் ஃபார் ஒன் நைன்டி மார்க்ஸ் அண்ட் டிஎன்இபி டூ ஹார்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஓகே இஸ்ரோ எக்ஸாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி மினிட்ஸ் அண்ட் யூ வில் பி ஹேவிங் எயிட்டி கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் சில கொஷின்ஸ் வாண்டடாக தே வில் பி கீப்பிங் அண்ட் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை நம்ம கேல்குலேட்டர் இல்லாமல் சால்வே பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கொஷின் நிறைய கொஷின் இல்லை ஒரு ரெண்டு கொஷின் ஆர் மூணு கொஷின் மேபி நாலு கொஷின் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எக்ஸாம் ஓகே அந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த கொஷினுக்கு நம்ம என்ன தான் பண்ணுறது என்ன தான் பண்ண முடியும் நான் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி சேட் எக்ஸாமினர் அந்த கொஷின்ஸ் வைக்கிறது எதுக்கு உங்களோட டைமை சாப்பிட்றதுக்கு தான் தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கன்சியூம் யுவர் டைம் தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் யுவர் டைம் டைம் லிமிட்டட் ஒரு எக்ஸாம் ஸோ அந்த டைம் லிமிட்டட் எக்ஸாமில் லைக் தேர் வில் பி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க ஆர் அட்லீஸ்ட் சம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆர் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எக்ஸாம் ஓகே கேட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கோயிண்ட் பி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் அதே மாதிரி இஸ்ரோவும் அரௌண்ட் ஒன் லேக் எழுதுவாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க பட் வேகன்சிஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எப்போ அவங்களால் ஃபில்டர் அவுட் பண்ண முடியும் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் கேன் ஹேப்பன் த்ரூ ரிட்டன் டெஸ்ட் அண்ட் அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட்லேயும் இந்த மாதிரி மேபி நிறைய பேர் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க எல்லாருலேருந்தும் கொஞ்சம் கம்மியாக லைக் தே ஹேவ் டு ஃபில்டர் இட் டவுன் ரைட் ஸோ அவங்களால் எப்படி ஃபில்டர் பண்ண முடியும் பை செட்டிங் அப் தீஸ் டைப்ஸ்
இருக்கு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஒரு ட்ராப் அந்த ட்ராப்ல இருந்து நீங்க எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சாய்ஸ் தான் இருக்கு யூ ஹாவ் டு ஸ்கிப் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் அந்த ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின்னால உங்களோட ரேங்க் வேரி ஆக போறது இல்லை பட் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் நீங்க சால்வ் பண்ணணும்னு நினைச்சு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா யூ ஆர் கோயிங் டு யூ ஆர் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பர்ஃபார்ம் ஆஸ் யூ எக்ஸ்பெக்டட் ஓகே ஸோ ரொம்ப கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் கொஸ்டின் ஓகே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் லாகரதமிக் மீன் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம லான் இல்லாமல் சால்வ் பண்ண முடியாது மேபி ஆப்ஷனில் லானோடையே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபைன் ஓகே ஆப்ஷனில் லானோடையே ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஃபைன் பட் இல்லை அவங்களோட வேல்யூஸ் எல்லாமே டெசிமில் இருக்குது ஓகே அவங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே டெசிமில் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளால் லாகரதம் வித்வுட் கேல்குலேட்டர் போட முடியாது ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் இஃப் யூ ரீட் இட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரிப் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் கான்செப்டும் கான்செப்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கீங்க ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஒழுங்காக டெஸ்ட் சீரீஸும் அட்டன் பண்ணிவிட்டு போயிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கோ ரீட் பண்ணாலே யூ வில் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை இட் ஓகே இந்த கொஸ்டினுக்கு கேல்குலேட் இல்லாமல் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ லெட் அஸ் ஹோல்ட் இட் அண்ட் வில் கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டே ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் த அதர் கொஸ்டின் கம் பேக் அண்ட் சால்வ் இட் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கே அந்த கொஷினை சால்வ் பண்ண போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் டேரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஷின் நிறைய இருக்கும் அந்த கொஷின் எதுவுமே உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் மை சஜஷன் ஸோ கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாத எக்ஸாம்ஸுக்கு சி நான் ப்ராப்ளம்ஸே தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை ஈஸி ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ப்ராப்ளம் டேரெக்டாக கேல்சி இல்லாமல் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் எல்லாமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும் நோ டவுட் அபவுட் இட் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணணும்னு சில கொஷின்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் வர்றது லாகர்தம் வர்றது சைன் ஆஃப் மேபி சைன் ஆஃப் எயிட்டீன் சைன் ஆஃப் செவன்டீன் சைன் செவன்டீன் சைன் எயிட்டீனில் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆப்வியஸ்லி முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸை யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் இட் ஃபைனலாக மேபி கம் பேக் அண்ட் ட்ரை இட் மேபி ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கட் கிடைக்கலாம் கேல்குலேட்டர் இல்லாமல் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஷார்ட் கட் கொடுத்துருப்பாங்க அதை மேபி யூ கம் பேக் அண்ட் யூ ட்ரை இட் லேட்டர் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் மை கன்க்ளூஷன் இந்த வீடியோவில் இருந்து எந்த ஒரு நான் கேல்குலேட்டர் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் சி ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் தே வில் பி கிவிங் யூ ஸோ தேட் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சால் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குல்ல அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் கிரிட்டிக்கல் அவங்க கேல்குலேட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் தான் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்னோட சஜஷன் அந்த அஞ்சு கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ட் போட்டுருங்க கடைசியாக டைம் இருந்தால் வந்து அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டைம் இல்லைனா நோ இஷ்யூஸ் தெர் இஸ் தட் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்டிவ் ஸோ இது ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் யாரால் அட்டன் பண்ண முடியாது கேல்குலேட்டர் இல்லை அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஏன் நீங்கள் அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் போட்டு அவ்வளோ எஃபர்ட் போடணும் ஓகே ஸோ அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் யாரால் அட்டன் பண்ண முடியாது வித் அவுட் கேல்குலேட்டர் ஓகே ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் ஐ வாண்ட் டு ரிமைண்ட் ஸோ நான் கால் நான் கேல்குலேட்டர் எக்ஸாம் எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் ஓகே ஸோ கேல்குலேட்டர் இல்லாமல் சால்வ் பண்ண முடியாத சில கொஷின்ஸை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே தட் இஸ் யூ கீப் இட் ஃபார் ஹோல்ட் அண்ட் ஃபைனலாக டைம் இருந்தால் சால்வ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கொஷின் கண்டிப்பாக கிரிட்டிக்கல் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ட்ராப் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ ஷுவராக எல்லா நான் கேல்குலேட்டர் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஆஸ்பிரன்சி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிஎஸ்சி எக்ஸாமும் ஓகே நீங்கள் கேட்டு தவிர வேறு எந்த பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எடுத்தாலும் நான் கேல்குலேட்டர் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி நான் கேல்குலேட்டர் தான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஐ ஹோப் தேட் திஸ் வீடியோ இஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த ஆஸ்பிரன்ஸ் ஹூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் விச் இஸ் வேர் த கேல்குலேட்டர் இஸ் நாட் அலவுட் ஸோ மற்ற ஆஸ்பிரன்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அதர்ஸ் ஆல்சோ ஓ